আরব উপদ্বীপের সবগুলো দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় দেশ হলো সৌদি আরব অফিসিয়ালি এই দেশকে বলা হয় কিংডম অফ সৌদি আরাবিয়া একুশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে অবস্থান এই দেশের যা এশিয়ার মধ্যে পঞ্চমতম ও সারা বিশ্বে বারোতম বৃহত্তম দেশ আজকের এই পর্বে জানব মুসলমানদের এই পবিত্র দেশ সম্পর্কে কিছু জানা অজানা তথ্য যেগুলো হয়তো কখনো জানতেন না তাই আশা করব ভিডিওটি না টেনে পুরোটি দেখবেন স্বাগতম ক্রিপ্টিক প্ল্যানেটে ভৌগোলিকভাবে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় দেশ সৌদি আরব এর মোট জনসংখ্যার পরিমাণ তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ কোনো ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর একমাত্র মুসলিম দেশ এটি আল সৌদ পরিবার হল সৌদি আরব শাসনকারী রাজবংশ আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল রহমান হল সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠাতা যিনি শুরু থেকেই সৌদি আরবের কিং ছিলেন এবং বর্তমানেও তার পরিবার দ্বারাই সৌদি আরব শাসিত হয়ে চলছে সৌদি আরবে রাজাকে ঘিরেই সকল রাজ্যসভা ও বিচার ব্যবস্থা তৈরি করা আছে এখনও দেশটির রাজাই দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি দেশের সকল মন্ত্রিসভার সভাপতিত্ব করেন রাজতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে অবস্থান করে রাজপরিবারের লোকজন তেরোটি আঞ্চলিক প্রশাসনিক পদ রয়েছে এই পরিবারের হাতে মোট কথার রাজপরিবারের হাতেই সৌদি আরবের সকল রাজনীতি পরিচালিত হয় অবস্থানের ভিত্তিতে সৌদি আরবের উত্তরে রয়েছে জর্ডান ও ইরাক দক্ষিণে রয়েছে ইয়েমেন ও আরব সাগর যথাক্রমে পূর্বে রয়েছে কাতার ও ওমান এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর ও মিশর তাই সৌদি আরবকে তার অবস্থানের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যমণীয় বলা হয়ে থাকে জাতিগত গঠনের দিক থেকে সৌদি নাগরিকরা নব্বই ভাগই আরাবিয়ান এবং দশ ভাগ আফ্রো আসিয়ান অধিকাংশ সৌদিরাই হ্যাজাজ শহরে বসবাস করে তাই এটি একটি জনবহুল এরিয়া সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম সকল সৌদি পরিচয় বহনকারীরাই মুসলমান এদের মধ্যে পঁচাত্তর থেকে নব্বই ভাগ সুন্নি এবং দশ থেকে পঁচিশ ভাগ শিয়া সৌদি আরবে অবস্থিত অমুসলিমরাও তাদের মানবিক ও ধর্মীয় অধিকার সম্পূর্ণ ভোগ করছেন তাই সেখানে পনেরো লক্ষেরও বেশি খ্রিস্টান ও প্রায় চার লক্ষের মতো হিন্দু মানুষ কাজের উদ্দেশ্যে বসবাসরত সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় ভাষা আরবি তবে এখানে তিন ধরনের আরবি ভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে হেজাজি নাজদি ও কাল্প আরবি প্রায় আশি লক্ষ মানুষ নাজদি আরবি ভাষায় কথা বলেন দুই হাজার চোদ্দো সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সৌদির মোট জনসংখ্যার তেত্রিশ শতাংশই বাহির থেকে আসা তাদের মধ্যে পনেরো লক্ষ ইন্ডিয়ান তেরো লক্ষ পাকিস্তানি ও চার লক্ষ বাংলাদেশি রয়েছে তবে দশ বছরের বেশি বিদেশি মুসলিমরা সৌদির সিটিজেনশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন মধ্যপ্রাচ্য মানেই চমকালো শহরের অবস্থান তাই শহরের দিক থেকেও পিছিয়ে নেই সৌদি আরব রিয়াদ জেদ্দা ও মক্কা মদিনার মতো সুন্দর শহরের অবস্থান এই সৌদির মাটিতে সৌদি আরব তার শতাব্দী প্রাচীন মনোভাব ও ঐতিহ্যের জন্য বিখ্যাত যা আরব সভ্যতা থেকেই প্রাপ্ত বিভিন্ন ইসলামিক স্থাপনা ও বেদুইনদের ঐতিহ্যের কারণেই সৌদি আরবের সংস্কৃতি অনেকটা প্রভাবিত হয় সৌদি আরবের হেজাজি অঞ্চলে রয়েছে দেশটির সবচেয়ে পবিত্র দুটি শহর মক্কা ও মদিনা যেখানে সারা বিশ্বের মুসলমানরা হজ পালন করতে আসেন আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল এই পবিত্র মক্কা শহরেই হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন সৌদি আরবে রয়েছে ধর্মীয় পুলিশ যারা হাইয়া বা মোতাউইন নামে পরিচিত এই ধর্মীয় পুলিশরা সবসময় নজরে রাখেন কেউ যেন খারাপ কাজ না করে এছাড়াও তারা নারী পুরুষরা সঠিক পোশাক পরিধান করলো কি না দিনে পাঁচ পার সালাদ আদায় হলো কি না এবং অন্যান্য সরিয়া আইনগুলো যাতে ভঙ্গ না হয় তার সঠিক পর্যবেক্ষণে নিয়োজিত থাকেন এখানকার মানুষদের প্রতিদিনের জীবন ইসলামী অনুসরণে প্রাধান্য পায় এদেশের ব্যবসায়ীরা প্রতিদিন তিন থেকে চারবার তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময়ের জন্য ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখেন এ সময়ে ব্যবসায়ীরা ও কাস্টমাররা সবাই তাদের সালাদ আদায় করে থাকেন আন্তর্জাতিক সাপ্তাহিক ছুটি শনি ও রবিবারের পরিবর্তে শুক্র ও শনিবারকে সাপ্তাহিক ছুটি মানা হয় কারণ শুক্রবার প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য একটি পবিত্র দিন তাছাড়াও ঈদ উল ফিতর ও ঈদ উল আজাহাতেও এদেশ ছুটি পালন করে থাকে সৌদি আরব ধর্মীয় ব্যাপারে এতটাই স্ট্রিক্ট যে দুই সালের তথ্য অনুযায়ী সৌদি রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারিত প্রায় অর্ধেক সময় ইসলামী ইস্যুতে নিবেদিত ছিল সৌদিতে প্রকাশিত নব্বই ভাগ বই ধর্মীয় সাবজেক্টের উপরে এবং অধিকাংশ ডক্টরেট ডিগ্রিও ছিল ইসলামিক স্টাডির উপরে তাছাড়াও দুই হাজার সাল পর্যন্ত সৌদি চাঁদ দেখার উপরেই তাদের ইসলামিক ক্যালেন্ডার ব্যবহার করত পরবর্তীতে দুই হাজার দিকে 
বর্তমান সৌদি প্রিন্স আন্তর্জাতিক ক্যালেন্ডার নাগরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের অনুমতি দেন সৌদি আরবের এই তীব্র ধর্মীয় প্রথার কারণে অনেক প্রতিরোধ ঘরে ওঠে যার ফলে কিছু জিনিসের উদ্ভাবন ঘটে মুদ্রার পরিবর্তে উনিশশো সালে চালু হয় কাগজের অর্থ উনিশশো সালে শুরু হয় মহিলাদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা উনিশশো সালে যাত্রা শুরু করে টেলিভিশন এবং সর্বশেষে উনিশশো সালে সৌদিতে দাস প্রথার অবলুপ্তি ঘটে মক্কার পঁচানব্বই শতাংশ স্থাপনা যেগুলো কিনা ছিল হাজার বছরের পুরনো ধর্মীয় কারণে সেগুলো গড়িয়ে ফেলা হয়েছে মনে করা হয়েছিল যে এইসব স্থাপনার কারণে শিরক জন্ম নিতে পারে তারপরেও সৌদি আরবের পাঁচটি স্থান ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটে জায়গা করে নিয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে মাদিন সালে মক্কা গেট জেদ্দা তুরাইফ চেলা আল আহসা ওয়াসিস ও হিল অঞ্চলের রক আর্ট সৌদি আরবের বর্তমান শাসকের নাম মোহাম্মদ বিন সালমান তিনি দুই হাজার সাল থেকে সৌদি শাসন করছেন এবং তিনি তার কর্মকাণ্ডের জন্য অনেক সমালোচনারও জন্ম দিয়েছেন সৌদি আরবকে মধ্যপন্থী ইসলামে ফিরিয়ে আনবেন এই প্রতিশ্রুতিতে সালমান শাসন শুরু করেন পোশাক পরিধানে সৌদি আরবের রয়েছে কঠোর নিয়ম সৌদি নারীদের পরিধান করতে হয় বোরখা ও হিজাব যা আবায়া নামে পরিচিত তাছাড়া পুরুষদেরও রয়েছে পোশাক পরিধানের কঠোর বিধি তারা আলখাল্লা জুব্বা টুপি ইত্যাদি পরিধান করে থাকেন কোনো প্রকার অশালীন পোশাক সৌদিতে কার্যকর নয় যারা আবায়া না পড়ে বের হন তাদেরকে বিপাকে ফেলেন ধর্মীয় পুলিশরা শুধুমাত্র কিছু কিছু শপিং মলে নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় আবায়া খুলে নারীরা চলাফেরা করতে পারেন তবে বিদেশি পর্যটকদের বেলায় এই নিয়ম কিছুটা শিথিল অমুসলিম নারীদের মাথা কাপড় দিয়ে না ঢাকলেও চলবে সৌদি আরবে নারীদের জন্য কিছু নিয়ম বিদ্যমান রয়েছে যেগুলো ইসলাম ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে করা হয়েছে এদেশে কোনো নারী তার পুরুষ সঙ্গী নিয়ে কোনো রেস্টুরেন্টে খেতে পারবেন না নারী পুরুষদের জন্য তাই রয়েছে আলাদা বসার ব্যবস্থা তাই অন্যান্য দেশের মতো নারী পুরুষ একসাথে রেস্টুরেন্টে বসে চা কফি খাবেন তার কোনো অস্তিত্ব নেই এখানে তাছাড়াও সৌদি আরবে প্রচলিত রয়েছে গার্ডিয়ানশিপ প্রথা মানে অভিভাবক ছাড়া এ দেশে নারীরা কোনো লিগাল কাজ করতে পারবে না ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলেও লাগবে বাবা কিংবা স্বামীর স্বাক্ষর এমনকি বিদেশ ভ্রমণে পাসপোর্ট পেতে গেলেও দরকার হয় এই পুরুষ অভিভাবকের স্বাক্ষর তাছাড়া পড়াশোনা সহ বিশেষ স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেও নারীদের নিতে হয় এমন অনুমতি বাবা ভাই স্বামী বা অন্য কোনো পুরুষ আত্মীয় নারীদের পুরুষ অভিভাবক হতে পারেন তবে বিধবাদের ক্ষেত্রে পুত্র সন্তানই হবে মায়ের অভিভাবক সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হল সৌদি নারীদের বিয়ে কিংবা বিয়ে বিচ্ছেদের ক্ষেত্রেও পুরুষ অভিভাবকের অনুমতি দরকার হয় তাই বিয়ে করা বা বিয়ে বিচ্ছেদ করার জন্য নারীদের সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয় তাদের পুরুষ অভিভাবকের উপর এমনকি বিয়ে বিচ্ছেদের পর কোনো নারীর কাছে তাদের সন্তানকে রাখাও খুব কঠিন বিশেষ করে যদি ছেলে সন্তানের বয়স সাত বছর ও মেয়ে সন্তানের বয়স নয় বছরের বেশি হয় তাহলে তো তা আরও কঠিন হয়ে পড়ে এই নিয়মের কারণে সৌদি নারীরা অনেক অভিযোগও করে থাকেন পুরুষ অভিভাবক দ্বারা তাদের অনেক নির্যাতনের শিকারও হতে হয় এমনকি নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়েও দেওয়া হয় তাদের তবে এইসব নিয়ম কারণের ব্যাপারে করা সমালোচনা করেছেন মানবাধিকার সংস্থা বা হিউম্যান রাইটস মানবাধিকার সংস্থার ভাষায় এই নিয়ম কারণ সৌদি নারীদের সারা জীবন নাবালিকা করে রাখছে যার ফলে এইসব নারীরা নিজেদের কোনো সিদ্ধান্তই নিজেরা নিতে পারছে না বর্তমান সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের উদ্যোগে কিছু পরিবর্তনের ছোঁয়া এসেছে যাতে করে নারীরা অনেকটাই স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারছে নারীদের দেওয়া হয়েছে গাড়ি চালানোর সুবিধাসহ স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখার অনুমতিও এছাড়াও নারীরা বিভিন্ন রেসিং গেমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন বর্তমান আইনে সৌদি নারীরা সেনাবাহিনীতেও যোগদান করতে পারবেন তবে যুদ্ধক্ষেত্রে সিপাহি হয়ে যুদ্ধে যেতে পারবে না এমনকি আবায়া পড়ার বাধ্যবাধকত তুলে ফেলা হয়েছে তাছাড়া সৌদি মানুষদের মনোরঞ্জনের সুবিধার্থে খুলে দেওয়া হয়েছে সিনেমা হল অর্থনৈতিক অবকাঠামোতে সৌদি আরব অনেক শক্তিশালী একটি দেশ দুই হাজার আঠারো এর তথ্য অনুযায়ী সৌদি আরব মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে প্রথম ও সারা বিশ্বের মধ্যে আঠারোতম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ সৌদি আরবের মূল অর্থনীতি তেল কেন্দ্রিক পৃথিবীতে তেল রিজার্ভে দ্বিতীয় স্থানে আছে এই দেশ এবং রপ্তানিতে রয়েছে সকলের শীর্ষে এ দেশের বাজেট আয়ের তেষট্টি শতাংশ এবং রপ্তানি আয়ের সাতষট্টি শতাংশ আসে তেল থেকে তবে এইসবের জন্য প্রধান কৃতিত্ব যায় সৌদিতে কর্মরত আশি শতাংশ বাহির থেকে আসা কর্মীদের উপর বর্তমানে দুশো বিলিয়ন ব্যারেল তেল রিজার্ভ করা আছে সৌদি আরবে তাছাড়াও প্রতিদিন এগারো মিলিয়ন ব্যারেল করে তেল উৎপাদন করছে দেশটি তেলের পাশাপাশি গ্যাস উৎপাদনও মুখ্য ভূমিকা পালন করছে সৌদি আরব এটি পৃথিবীর মধ্যে গ্যাস সংরক্ষণকারী দেশ হিসাবে পঞ্চম স্থানে রয়েছে তেল ও গ্যাসের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের কারণে সৌদিকে এনার্জি সুপার পাওয়ার কান্ট্রিও বলা হয়ে থাকে 
2016 সালের তথ্য অনুযায়ী সৌদির প্রাকৃতিক সম্পদের মূল্য 34.4 ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার পূর্বে সৌদি আরবের কৃষিকাজের কোনো চিহ্ন না থাকলেও 1970 সাল থেকে দেশটি কৃষিতে সিরিয়াসভাবে নজর দেয় সৌদি সরকার অনেক অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দেশটিতে লঞ্চ করে এতে করে কিছু সময় পর থেকেই সৌদি আরব তাদের খাবারের চাহিদাগুলো এই কৃষিকাজ দিয়েই পূরণ করতে পারত বর্তমানে খাবারের চাহিদা মেটানোর জন্য অন্য কোনো দেশের উপরে নির্ভর করতে হয় না নিজেদের কৃষি জমি থেকেই পর্যাপ্ত খাবারের যোগান আসে এর বাইরেও দেশটি গম খেজুর দুগ্ধজাত পণ্য ডিম মাছ মুরগি সবজি ফুল ও ফল বাইরে রপ্তানি করে থাকে সৌদি আরব বর্তমানে প্রতি বছরে একটি গরু থেকে 1800 গ্যালন করে দুধ সংগ্রহ করে থাকে যা থেকে এই দেশের কৃষি বিষয়ক দক্ষতা অনেকটাই টের পাওয়া যায় সৌদির পার ক্যাপিটা ইনকাম 17000 ইউএস ডলার ভ্রমণ শিল্পেও পিছিয়ে নেই সৌদি আরব 2012 সালের তথ্য অনুযায়ী 14.3 মিলিয়ন মানুষ সৌদিতে ভ্রমণ করতে যায় এই সেক্টরকে আরও উন্নত করতে সৌদি সরকার 2030 পর্যন্ত একটি ভিশন সেট করেছে যাতে করে ধর্মীয় স্থাপনার পাশাপাশি অন্যান্য স্থাপনাগুলো ভ্রমণ উপযোগী হয়ে উঠবে অর্থনীতির সাথে সাথে সৌদি আরবের শিক্ষা ব্যবস্থাও অনেক উন্নত এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তিনভাবে বিভক্ত রয়েছে প্রাইমারি ইন্টারমিডিয়ারি ও হায়ার স্টাডি শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বিশাল অংশ ইসলামিক শিক্ষায় নিয়োজিত তাছাড়া প্রযুক্তির উপরেও বেশ বিস্তার এই শিক্ষা ব্যবস্থার সৌদির সাক্ষরতার হার পুরুষদের নব্বই দশমিক চার শতাংশ এবং নারীদের একাশি দশমিক তিন শতাংশ তাছাড়া চিকিৎসা খাতেও সৌদি আরব বেশ প্রসারিত এদেশের মানুষের গড় আয়ু চুয়াত্তর দশমিক ছয় বছর মরুভূমির দেশ হওয়ার কারণে সৌদি আরবে তেমন কোনো স্থায়ী নদীর দেখা মেলে না তবে মরুভূমির মাঝে কিছু কিছু ছোট খাদ রয়েছে যেগুলোকে বলা হয়ে থাকে ওয়াদি বৃষ্টিপাত হলে এইসব ওয়াদিগুলোতে পানি জমা হয় এদেশের সকল পশুর মধ্যে উটকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় তাই সৌদি আরবে নিয়মিত উট কেনাবেচা হয়ে থাকে সামরিক শক্তিতেও ধীরে ধীরে সৌদি আরব বেশ প্রসার লাভ করছে অতীতে তারা কোনো আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বে না জড়ালেও ধীরে ধীরে তারা এই নীতি থেকে বেরিয়ে আসছে সাম্প্রতিক সময়ে তাদের কিছু পদক্ষেপের মাধ্যমে তার দৃষ্টিগোচর হয় সৌদির সামরিক বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করতে আমদানি করা হচ্ছে নানান রকমের অস্ত্র ভাণ্ডার সৌদি আরবের পতাকার রং সবুজ আর এই সবুজের মাঝখানে আরবি হরফে লেখা রয়েছে তাওহিদের মর্মবাণী এছাড়া এর নিচ অংশে রয়েছে সৌদির পবিত্র খেজুর গাছের প্রতিকৃতি সৌদি আরবের মুদ্রার নাম সৌদি রিয়েল যা বাংলাদেশি মুদ্রায় সাড়ে বাইশ টাকা ও ইন্ডিয়ান মুদ্রায় প্রায় উনিশ রুপির মতো সৌদি আরবের লোকেরা বহু বছর ধরে প্রায় একই রকমের খাবার খেয়ে অভ্যস্ত তাদের খাবারের মেনুতে রয়েছে গম চাল চিকেন ইউকার্ট আলু ও খেজুর তাছাড়া শর্মা ও ফালাফিল নামক দুইটি খাবার তাদের সাধারণ খাদ্য তালিকায় পড়ে তবে সৌদিতে গাওয়া নামক একটি বিশেষ পানীয় পান করা হয় যা দেখতে অনেকটা কফির মতো ইসলাম ধর্মে মদ খাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ তাই এখানে কোনো মদের দোকান নেই তবে কিছু কিছু সৌদিবাসীরা তাদের ঘরে বসে মদ খাওয়ার ব্যবস্থা করে থাকেন চোদ্দই ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বে ভালোবাসা দিবস পালিত হলেও সৌদি আরবে তা সম্পূর্ণভাবেই নিষিদ্ধ তাই এই দিনে কেউ লাল গোলাপও বিক্রি করতে পারে না সৌদি আরবে একটি বিশেষ খেলা রয়েছে যেখানে গাড়িকে একপাশে কাত করে দুই চাকা দিয়ে চালানো হয় আর এই খেলাটিকে সাইড ওয়াক স্কিং বলা হয়ে থাকে সৌদি আরবের ইন্টারেস্টিং সব তত্ত্বগুলো কেমন লাগলো তা অবশ্যই লাইক ও কমেন্ট করে জানাবেন শেয়ার করতে ভুলবেন না বন্ধুদের কাছে আরও তথ্যবহুল ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন সকল ভিডিওর আপডেট পেতে বেল আইকনটিতে প্রেস করে দিন ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য